Barbara Nessler von den Grünen ist an Bord die Tirolerin, ist Sprecherin für Tourismus. Liebe Zuseher und Zuseherinnen, geschätzte Staatssekretärin, liebe Susanne, ich darf dir auch noch in der neuen Funktion herzlich gratulieren. Die Aufgaben im Tourismus sind ja, wie wir gehört haben, groß und vielfältig. Wir haben jetzt zwei Jahre Krisenzeit hinter uns und wir leben immer noch in unruhigen Zeiten aufgrund von der Ukraine-Krise, aber auch aufgrund von der Klimakrise, die gerade überproportional den Tourismus treffen wird. Und gerade was der Tourismus, Wintertourismus betrifft, da wissen wir, dass wir zu Veränderungen gezwungen werden, ob uns das gefällt oder nicht und ob wir daran glauben oder nicht. Und wir haben jetzt gerade vor wenigen Tagen die Warnmeldung wieder bekommen, dass die Gletscher schneller schmelzen als gedacht. Es kann auch sein, dass wir diesen Sommer noch erleben, dass die Gletscherzunge von der Pasterze beim Großglockner abbrechen wird und innerhalb von den nächsten 20 Jahren verschwinden wird. Und wir wissen, dass wir mit der derzeitigen Beschneiungstechnologie noch die fortschreitende Erwärmung kompensieren können, natürlich unter erheblichem Mehraufwand und ähm, was natürlich das Ganze sehr teuer macht, aber nur bis 2050. Danach ist Schluss. Und während die einen noch unrealistisch von einer Gletscherehe träumen, wohinter sich nur verbirgt, dass sich ähm, Skigebiete zusammenschließen und Erweiterungen passieren, sollten wir, nein, wir müssen in der Politik darüber sprechen, wie wir den Tourismus wirklich zukunft- und klimafit bekommen. Und das heißt, dass wir Regionen beim Umstieg zum Ganzjahrestourismus unterstützen müssen, damit wir, also damit wir auch Abhängigkeiten reduzieren können. Und das heißt, dass krisenanfällige Wachstumskonzepte tatsächlich Schnee von gestern sind. Und wir brauchen im Tourismus wieder neue Wege, um wirklich Pioniere im Tourismus wieder zu werden, ähm, abseits von dem Dogma immer mehr, immer weiter. Und ich rede hier nicht, bevor jetzt der Kollege Hörl schnapp ab Moment kommt, ich rede hier nicht von einem radikalen, sanften Tourismus. Ich spreche von einem nachhaltigen, sozialen Tourismus. Ein Tourismus... Ein Tourismus, wo es wieder hin zum Miteinander geht, wo die Bevölkerung davon profitiert. Ein Tourismus, wo die Natur nicht darunter leidet, weil wir dürfen nicht vergessen, die Schönheit der Natur ist unser Kapital, ist die touristische Geschäftsgrundlage. Und ein Tourismus, wo Wertschöpfung erzielt wird im Sinne von Qualität statt Quantität. Und das heißt natürlich, dass wir den klein strukturierten Tourismus fördern müssen. Und das tun wir einerseits mit der neuen gewerblichen Tourismusförderung, aber wir müssen auch schauen, dass wir regionale Lieferketten mehr unterstützen. Und das heißt... Wir haben in Österreich wirklich gute landwirtschaftliche Produkte. Die müssen wir dann aber, wie es der Kollege Stammlerfahrer angesprochen hat, auch in der Speisekarte kennzeichnen. Und ich bin überzeugt davon, dass es der Gast zu schätzen weiß, wenn er weiß, dass das Ei auf dem Tiroler Gröstl vom heimischen Freilandhof kommt und nicht äh, von der argentinischen Käfighaltung. Und vielleicht eines noch zum Schluss. Wir definieren den Erfolg vom Tourismus derzeit immer nur über die Nächtigungszahlen. Aber diese Zahlen sagen nichts darüber aus, wie viel Wertschöpfung bleibt in der Region, wie zufrieden ist die Bevölkerung, wie zufrieden sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ein großes Thema, die Frau Staatssekretärin hat es angesprochen. Es ist kein neues Thema, aber eines, das sich immer weiter zuspitzt. Das ist der Mitarbeiterinnenmangel. Und wir wissen übrigens, dass wir hier das größte Potenzial bei den Frauen haben. Da müssen wir Kinderbetreuungseinrichtungen ausbauen. Das ist auch ein Tourismusthema. Und insgesamt... Insgesamt brauchen wir neue Indikatoren zur Erfolgsmessung. Aber ähm, ich kann natürlich hier noch mehr aufzählen, aber weil meine Zeit zu Ende ist und ich glaube, man sieht schon, dass uns hier in diesem politischen Feld sicher nicht langweilig wird. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und ich freue mich darauf, dass wir diese großen Herausforderungen, dass wir uns dem wirklich gemeinsam stellen. Danke. 
Neue Indikatoren zur Erfolgsmessung im Tourismus, das fordert die Tourismussprecherin der Grünen, Barbara Nessler. Ein nachhaltiger, ein sozialer Tourismus sei notwendig. Nessler ist seit dem Jahr 2018 Gemeinderätin in Innsbruck und seit 2019 eben auch Abgeordnete zum Nationalrat.